চব্বিশতম পর্বে আমি আলোচনা করব হচ্ছে এই বোর্ডবোর্ড যে কাজে রয়েছে খড় এক দুই তিন যা আমাদের রয়েছে এ ইন্টারসেকশন বি হবে মানে এ আমাদের এলিমেন্ট বি হবে যদি এবং কেবল যদি নিম্নত যে কোনো একটি শর্ত আমাদের কাটে তো এই শর্তগুলোর জন্য আমাদের এক দুই তিন আমরা প্রশ্ন সলিউশন করব এবং এছাড়াও আমাদের প্রত্যেকটা এ পর্বের জন্য যে আমাদের নির্ধারিত ম্যাটটি থাকবে চব্বিশতম পর্বের জন্য সেটা আমরা দিব এবং তার আগে আমাদের তেইশতম পর্বের যে ম্যাটটি ছিল এটার সঠিক উত্তর কী হবে তা আমরা এই ভিডিও শেষ আপনাদেরকে বলে দিব সো আমাদের ভিডিওটা শেষে দিকের অংশটা আমাদের বোনাস ম্যাটটা দেখার জন্য আপনাদের থাকবে যে অপেক্ষা করতেছে আপনাদের জন্য বোনাস ম্যাটে তো চলুন কথা না বাড়ি আপনারা আমরা ভিডিওটি শুরু করব তার আগে একটা কথা না বললেই নয় আপনারা আমাদের যে চ্যানেলটি দেখছেন আমাদের জয়ন একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল অথবা ফেসবুক পেজ তো যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিও দেখছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলটি যদি আপনারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন সাবস্ক্রাইব করতে পারেন পরবর্তী সবগুলো ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তাহলে প্রথম যে ম্যাথটা আমাদের এখানে বলা রয়েছে একের আমাদের এক নম্বর অংশটা সেটি হচ্ছে আমাদের বলা রয়েছে এ ইন্টারসেকশন বি ইকুয়াল টু এ তো এইটা আমাদের এখন বলে দেখাতে হবে সত্যটা অর্থাৎ এ এবং বির মধ্যে আমরা যদি কমন করি তাহলে আমরা এ মানটা পাব কিন্তু এখানে আমাদের মূলত যে কন্ডিশনটা ছিল এর সবগুলো মান হচ্ছে বিতে বিদ্যমান থাকবে তাহলে সত্যটা ছিল আমাদের এর সবগুলো মান যদি বিতে বিদ্যমান থাকে তাহলে এই সত্যটা আমাদের সত্য কি না তা আমাদের এখন যাচাই করতে হবে অর্থাৎ যে সত্য কিভাবে আমরা এটা দুইভাবে সলিউশন করতে পারি এক সেট গঠন পদ্ধতিতে এবং দুই ভাষাগত দিক বিবেচনা করে তো সেইভাবে যদি আমরা বিবেচনা করতে চাই তাহলে আমরা ফার্স্ট আমরা গঠন পদ্ধতিতে আমরা করব যেভাবে করতেছিলাম এর আগেও আমরা করেছি ধরি দিয়ে আমরা লিখব যে ধরি এক্স এলিমেন্ট হচ্ছে এ ইন্টারসেকশন বি দেন এখান থেকে আমরা তাহলে কি লিখতে পারি আমরা আগেই বলেছিলাম এই বিষয়গুলো সম্পর্কিত ডিটেলস আলোচনাতে যে তাহলে আমরা বলতে পারবো এক্স এলিমেন্ট হচ্ছে এ এবং এখান থেকে ইন্টারসেকশন থাকলে এবং আমাদের লিখতে হয় তাহলে এক্স এলিমেন্ট আমরা বি বলতে পারবো কেন আমরা বলতে পারবো কারণ তারা আমাদের বলে দিয়েছিলো এখানে আমরা সাইডটা বলতে পারি কারণ তারা বলে দিয়েছে যে এ ইন্টারসেকশন বি এর সবগুলো মান আমাদের কার মধ্যে থাকবে এর মধ্যে থাকবে এই বিষয়টার জন্য আমরা বলতেই পারি তো আর এই সাইড নোটটা আপনাদের না দিলেও চলবে কারণ দরই দরকার নেই এটা বাদ তাহলে আমরা এখান থেকে কি পাবো কারণ আমরা আগেরগুলোতে কোনো সাইড নোট ব্যবহার করিনি সো আমাদের এখন এখানে কাজটা যে করতে হবে সেটা হলো যে এ অংশটা মানে আমাদের কি তো সেটা আমাদের বুঝতে হবে তো এ অংশটা মানে হচ্ছে আমাদের তাহলে এখান থেকে আমরা বলতেই পারি যে কি যে এ ইন্টারসেকশন বি এর সবগুলো মান আমাদের কার মধ্যে থাকবে তখন এখান থেকে আমরা বলতে পারি এর মধ্যে থাকবে অতএব দিয়ে আমরা এখানে বলে দিব সো এ অংশটা আমরা পেয়ে গেলাম এর পরবর্তীতে আমাদের দ্বিতীয় অংশটাও করতে হয় উল্টাভাবে তো অনেকে এই জায়গাটা না বোঝারই কথা তো একটু যদি আপনি না বুঝতে পারেন একটু আপনাদের ব্যাখ্যা করে বলি ধরুন এর সবগুলো মান যেহেতু আমাদের বিতে বিদ্যমান তাই এ এবং বির মধ্যে আমাদের যদি আমরা করি এক্সের মানগুলো এ থেকে আসবে আর এবং এক্সের মানগুলো বি হবে তার মানে এখান থেকে কমন মানগুলো নিতে হবে আর যেহেতু কমন মানগুলো আমরা নিব কিন্তু এর সবগুলো মান বিতে থাকবে বিতে থাকার অর্থ কি এখানে যদি আমরা কমন করে এর সবগুলো মান বিতে আসবে তাহলে এখান থেকে আমাদের কি এর সবগুলো মান বিতে আর যদি কমনে করি তাহলে আমরা কার মানগুলো পাবো অবশ্যই এখান থেকে আমরা যদি কমন করি এর মানগুলো আমরা পাবো সে কথাটাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে এত ইকুয়ালস টু আমাদের এর সবগুলো মান আমরা এতে পাবো অথবা এই বিষয়টা আমরা আবারও লিখতে পারি যে আমাদের দুইভাবে করতে হয় আমরা আবার দিয়ে লিখব আবার আমরা ধরে নিব কি ধরি ওই অংশটা এক্স এলিমেন্ট আমরা এ থেকে শুরু করব এক্স এলিমেন্ট এ তাহলে আমরা কি বলতে পারবো তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারবো হচ্ছে এক্স এলিমেন্ট এ অথবা এক্স এলিমেন্ট এ এবং এক্স এলিমেন্ট বি তো এই অংশটা আমরা কেন বলতে পারি একটু যদি খেয়াল করেন আমাদের যে বিষয়টা আপনাকে ভালোভাবে খেয়াল করার জন্য বলি যে একটু গঠন পদ্ধতি আপনাদের কঠিন লাগতে পারে এটা কেন নিচ্ছে আমরা মূলত এই উত্তরটাকে মিলানোর জন্য আমরা এইভাবে নিয়েছি অর্থাৎ এক্স এলিমেন্ট এ অথবা এক্স এলিমেন্টে এবং এক্স এলিমেন্ট যদি আমরা বি লেখি তাহলে এটা মানে কিন্তু আমাদের এ প্রকাশ করতেছে কারণ এটা পুরোটাকে আমরা একে ভেঙে লেখেছি আর এ অংশটা মানে আমরা কি লিখতে পারি এ অংশটা মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারি হচ্ছে 
एक्स इलिमेंट ए अथवा अर्थात हमारे कि लिखते परि जो एखान अथवा हमें ये अथवाटा ये ठीक रखल दें ये अंशा के क्यों लिखते परि ए दिए लिखते परि ए इंटरसेकशन बी लिखते परि दें ये मान आसले कि दाड़ो जे एर मध्य हमें इंटरसेकशन सैन क्ज करते ए इंटरसेकशन बर मध्य अर्थात एर सब एर उपस्था हे एट क्यों है कारण आप एर सबग मान कार मध्य हम पा ए इंटरसेकशन बी ते पा ये हमें बोले दीते तेल ये दू समीकरण थे कि बोलते ए अंश ए अंशा थे कि बोलते परि जे सूतरा सूतरा बोलते परि हे ए इंटरसेकशन बी इक्ुअल्स टू एटा तो जो अपारा अने के अंशा के जटिल मन कर तब से क्षेत्र में पद्धति करब से हमारे भाषा दिए करते भाषा दिए अपन के अथवा पद्धति देखे दीची तेल ये लिखब हे अथवा अथवा पद्धति केम से हमारे जीतु बला हे ए इंटरसेकशन बी इक्ुअल्स टू ए अर्थात ये मान कि ये मान हे ए बर साधारण सदस्यगुल सकल सदस्यगुल एक तर मैं एक बुझी ए इंटरसेकशन बर जो मान है तर मध्य ठीक है ये बला हे सदस्यगुल एक ही अर्थात हमें बोलते अवश्य बी सेटर उपसेट तेल अर्थात दिए कि बोलते परि जो अर्थात ए ए सबग मान बीते विद्यमान तो अथवा अपनी एतटुकू जस्ट भाषा लिखे ये मैथ्ट सोल्यूशन करते तब से क्षेत्र में ये हे अपन का सहज ए मन हवा स्वाभाविक तो एरपर आसमें जे द्वित जो अंशी रही है तो हमें यहां सोल्यूशन करब द्वित अंशा बला हे एनियन बी इक्ुअल्स टू बी तो ए अंशा दुईटा पद्धति अपना करते हे भाषार मध्यमे दुई हे अपन वो जे सेट गठन पद्धति देखाल से मेथडे अपनी करते क्षेत्र में आन ये विकल्प पद्धति अपन का सहज मन हो तीन विकल्प पद्धति अपन के समाधान कर दीब तो ये पद्धति उल्लेख करार प्रयोजन नहीं पद्धति हे जस्ट अपनी समाधान लेखा शुरू कर देवें एखान जो कि ए सेट और बी सेटर सदस्यगुल संयोग सेट संयोग सेटर जहाँ मान थे ता बी सेटर उपादान मध्य क्यों एक ही है सेज एक भाषा दिए बोलो जो ए सेट और बी सेटर सदस्य संयोग सेट बी सेटर समान है जदिव कैबल जदि ए सेटर सकल सदस्य बी सेटर सदस्य है तर मैं जीतु सदस्य हो ही गए अर्थात हमें कि बोलते पर अर्थात हे अर्थात ये कि बोला जाए जो सेट्ट पद्धति मध्य थे जे ए सबसेट अफ जो बी कंडिशन जो फिल आप कर लिखते ही पार्बे एर सबग मान बी ते विद्यमान थको तो आशा करी अपनारा भलो बुझते पे जी ना बोझ तो अपन एक जस्ट वास्तव उदाहरण दिए बोझान चेषा करी से हे धरून हमें ए सेटर एक मान निल वन टू और बी सेटर मान हम निल वन टू थ्री तो एन कथा हलो आपनी जो ए बी सेटर मध्य संयोग सेट करें तो पा एनियन बी जुदी कर ख्याल कर सबगल एक जगह कर ले टू थ्री जा कि ना कार समान देखते जा कि ना हमें बर समान अर्थात वन टू थ्री ए सेटा हमारे ए बी सेटर समान यह बला हे एनियन बी जो है और ये मध्य जदि ए एर सबग मान जो बीते विद्यमान थे ए सबसेट बी है तेल लिखते पर एनियन बी इक्ुअल्स टू बी इट सेट ग्रहण पद्धति बोलते परि भाषा दिए ये बोलते परि तो आशा करब अपारा भिडियोटार माध्यम यह अंशा भलोभ बुझते पे सो एरपर हमारे आो एक जो अंश रही है तीन नम्बर बी पूरक सबसेट ए पूरक तो ये तीन नम्बर अंश तो हमें दुईटा पद्धति करते पर एक गठन पद्धति एक भेंचित्रे सहाजे तो हमें आबा शुरूते गठन पद्धति को तरह भेन चित्र से देखा चेषा करब तो एक क्षेत्र में धरे निब कि एक्स इलिमेंट हमें कि धरे नीते हैं पर अंशा धरे ना हलो जो एक्स इलिमेंट हे ए पूरक एक क्षेत्र में कि आसें जे हमें लिखते पर भाषागत लिखते लिखे थी से भाषा ये लिखबता एक्स इलिमेंट हमें बोलते एक जो भेगे लिखी 
তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ইউ বাদ এ অর্থাৎ ইউ বাদ এ আমরা এটা ভেঙে লিখতে পারি কারণ পুরুক সেরে বর্ণনা থেকে জানি পুরুক সের ইগুল টু সার্বিক সেট থেকে এই সেটটা বাদ দেওয়ার লাগে সো সেই অংশটা আমি এখানে বাদ দিয়ে লিখেছি ইমপ্লাইজ ড্যাট এখন আমরা এখানে থেকে কাজটা করতে পারি যে ইউনিয়ন একে যদি ভেঙে লিখি ইউনিয়ন আর এখানে যদি আমাদের এটা থাকে তাহলে একে আমরা লিখতে পারব কি এবং দিয়ে আমাদের লিখতে হয় এবং হচ্ছে এক্স নট এলিমেন্ট কার সদস্য হবে এর সদস্য হবে তো আমরা সেটের সংজ্ঞা থেকে কিন্তু এই বিষয়টা আমরা জানি যে সেটের সংজ্ঞাগত দিক থেকে আমাদের যেহেতু এটা নাই মানে এ উপাদানটা বাদ যাবে সার্বিক সেট থেকে উপাদানটা বাদ মানে এর থাকবেই না এর জন্য লেখা হচ্ছে এক্স এলিমেন্ট ইউ এবং এর মধ্যে আমাদের এর মানগুলো থাকবেই না এক্সের মানগুলো বাদ যাবে তো যদি বাদ যায় এখান থেকে আমরা আসলে তাহলে কি বলতে পারি অর্থে বলতে পারি এটা মানে কি এক্স এলিমেন্ট ইউ তাহলে এখান থেকে এ পুরুক থেকে এটা কিন্তু আমাদের চলে আসছে তাই আমরা বলতে পারি অতএ এ পুরুক সাবসেট হচ্ছে ইউ তো আবার আমাদের সেকেন্ড স্টেপ একইভাবে শেষ থেকে উপরের দিকে উঠতে হয় আবারও আমাদের ধরিয়ে নিতে হবে আবার ধরি এক্স সাবসেট বি পুরোক দেন এখান থেকে আমাদের আবারও ভাষা একইভাবে লিখতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি এক সাবসেট ইউ বাদ বি অংশটা আমরা বলতেই পারি বি সেট থেকে যেহেতু আমাদের আসবে ইউ বাদ বি এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারবো সেমভাবে এক্স এলিমেন্ট ইউ এবং এক্স নট এলিমেন্ট আমরা কি লিখতে পারি আগেটার মতো হচ্ছে বি আমরা এখানে লিখে দিতেই পারি তো অতএব আমরা এবার কি বলতে পারি যে বি পুরোকে সবগুলো মান কার মধ্যে বিদ্যমান ইউ এর মধ্যে বিদ্যমান অর্থাৎ এখান থেকে জি যে বি পুরোকটা আমরা সেটটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে বি পুরোক সাবসেট অফ ইউ এর সদস্য হবে তাহলে অর্থাৎ আমরা কী বললাম দেখুন এর সদস্য ইউয়ের মধ্যে এর সদস্য ইউয়ের মধ্যে তার মানে এই দুটোর মধ্যে সেম কন্ডিশন তারা থাকবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি অর্থাৎ বি পুরোক সাবসেট হচ্ছে এ পুরোক অতএব আমরা কি বলতে পারলাম ভাষা দিকটা যে এ যদি এমনটা হয় এর সবগুলো মান যদি বিতে বিদ্যমান হবে হয় হবে যদিও কেবল যদি বি পুরোক সাবসেট এ পুরোক হয় তো আশা করি আপনার এই অংশটা বুঝতে পেরেছেন যদি না বুঝে থাকেন সেক্ষেত্রে আমরা আরেকটা পদ্ধতিতে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে ভেন চিত্রের মাধ্যমে আপনি করতে পারেন আর আমি বাস্তব উদাহরণটা বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে বলি ধরুন আপনি একটা সার্বিক সেরের মান ধরে নিলেন যে সার্বিক সেরের মানটা হচ্ছে যে এখান থেকে ধরে নিলেন হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি সাপোজ তিনটা মান আমরা ধরে নিলাম যে বলা হচ্ছে আমরা যদি এ পুরোক এবং বি পুরোক করি তাহলে আসলে কি পাবো যে এখান থেকে আমরা যদি এর মান ধরে নিব কিন্তু এর মানটা কার মান থেকে আমাদের আসবে থেকে আসবে আমরা এর মানটা ধরে নিলাম হচ্ছে আমাদের হতে হবে যেন কি হয় যে কন্ডিশনটা হলো এ সাবসেট বি হয় এর সবগুলো মান যেন বিতে থাকে আমরা এ ধরে নিলাম ধরুন হচ্ছে ওয়ান টু আর এর সবগুলো মান বিতে যেন থাকতে হয় তাহলে ধরে নিলাম শুধু ওয়ান বি ধরে নিলাম হচ্ছে ধরেন টু এখানে ধরেন আর টু থ্রি আমরা এই মানটা সেটটে নিলাম জাস্ট কারণ এই কন্ডিশন হচ্ছে এর সবগুলো মান বিতে থাকতে হবে আমার এর সবগুলো মান এতে ছিল ওয়ান সেটা বিতে আমাদের ওয়ান টু থ্রি নেওয়া যাবে না এখানে নিতে হবে ওয়ান আমরা ওয়ান থ্রি জাস্ট ধরে নিলাম সবগুলো মান রয়েছে আমরা এখন এখানে যদি আমরা এখন এ পুরোক করি তাহলে কি আসবে আমরা যদি এ পুরোক করি তাহলে ইউ বাদ এ ইউ থেকে এ ওয়ান বাদ যাবে বাদ দিলে কত থাকবে ওয়ান টু এটা আমাদের আসবে এ পুরোক এবং বি পুরোক কত আসবে বি পুরোক হচ্ছে ওয়ান থ্রি বাদ যাবে ওয়ান থ্রি বাদ দিলে থাকবে টু তাহলে এখানে টু তাহলে এ অংশটার মধ্যে আমাদের তারা কন্ডিশন দেখাতে বলছে কি যে বিয়ের সবগুলো মান এ পুরোকে থাকবে দেখুন বিয়ের সবগুলো মান এ পুরোকে আসে কি না বিয়ের সবগুলো মান এ পুরোকের মধ্যে আসে কি না দেখতে পাচ্ছি বি টু টু আসে এ পুরোকের মধ্যে তাহলে কন্ডিশনটা আমাদের সত্য আপনারা এভাবে উদাহরণ নিয়ে প্র্যাকটিস করেও বলতে পারেন তো আশা করি আপনারা আমাদের এই ভিডিওটার মাধ্যমে যে সেট গঠন পদ্ধতির একটু জটিল প্রবলেমগুলো ছিল আমাদের এই বিষয়টা আপনাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছেন তো বরাবরের মতো আমাদের প্রত্যেকটা পর্বের জন্য আমাদের থাকবে একটা হচ্ছে বোনাস ম্যাথ তো আমাদের এই বোনাস ম্যাথটা করার আগে আমাদের পর্ব তেইশের বোনাস যে ম্যাথটা হবে সেটা আমরা এখন সলিউশন করে দিব আমাদের ছিল কোয়েশ্চেনটা ছিল এ ফার্মার হ্যাড সেভেন্টিন হ্যান্ড একটি কৃষকের সতেরোটা মুরগি ছিল অল বাট নাইন ডেট তো নয়টা বাদে বাকিগুলো সবগুলো মারা গিয়েছে হাউ মেনি লিভস হেন্স 
ওয়ায়ার হচ্ছে লেপ অর্থাৎ আর কতটি মুরগি জীবিত ছিল আমাদের বের করা হয়েছিল তো চিন্তা করুন এখানে নয়টা বাদে বাকিগুলো সব মারা গেছে তাহলে জীবিত কয়টা নয়টাই তাহলে আমাদের এখান থেকে জীবিত নয়টা হচ্ছে অপশন বি হচ্ছে নাইন রাইট অ্যান্সার হবে যা কিনা আঠাশতম বি সি এজে এসেছিল তো এবার আমরা আসি চব্বিশতম বি সি এজের জন্য আমাদের বোনাস ম্যাথটি কী হবে তো এবার যে ম্যাথটা দিলাম একটা আমাদের ফেসবুকে ভাইরাল ম্যাথ বলা চলে সিক্স ভাগ টু ইন্টু থ্রি অর্থাৎ বিরাকের মধ্যে দেওয়া হলো এর জন্য আমাদের সঠিক উত্তরটা কী হবে আপনারা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন তো আমরা সঠিক উত্তরটি কীভাবে আমি এক্ষেত্রে অপশন দিব না কারণ এখানে অপশনটা আপনারা ইজিলি করতে পারবেন তো কে আর কি অপশন আসে আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন তো অপশনগুলো কি কি হতে পারে এক হচ্ছে আমাদের এখানে জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বলেই দেই তাহলে এখানে সিক্স ভাগ হচ্ছে আমাদের তাহলে কি হতে পারে টু ইন্টু থ্রি মানে সিক্স ইকুয়াল টু একটা ওয়ান অ্যান্সার আসতে পারে আর একভাবে যদি আপনি সলভ করেন তাহলে সিক্স ব্রাগেটের কাজ আগে করবেন তবে সেই ক্ষেত্রে সিক্স এখানে কি করবেন আগে আপনি ভাগের কাজ করতে পারেন যে এখানে আমাদের ইন্টু ছিল তাহলে আমরা সিক্স ভাগ টু ইন্টু থ্রি আপনি এই কাজটা করতে পারেন দেন এরপরে ভাগ করতে পারেন যে আগে তো ভাগের কাজ গুনে রাখে তাই আমি ছয় ভাগ তিন মানে তিন হচ্ছে থ্রি ইন্টু থ্রি অপশন হচ্ছে নাইন তো এখানে আমরা দুইটা অ্যান্সার নিয়ে আসতে আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে একটাতে আমরা ওয়ান অ্যান্সার নিয়ে আসছি আর একটাতে নাইন অ্যান্সার নিয়ে আসছি কারণ ওয়ান এবং নাইনের মধ্যে কোনটা সঠিক উত্তর হবে তা আপনারা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন তো আমি আমার পঁচিশতম পর্বে এই ম্যাথটার জন্য কি হবে সঠিক উত্তরটি আপনাদেরকে আমি জানাই দেব সো দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী চব্বিশতম পঁচিশতম পর্বে আমরা বোর্ড বইয়ের যে চারের যে চার এবং পাঁচ এই দুটো ম্যাথ রয়েছে এই দুটো আমরা সলিউশন করব তো সেই ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানি এই ভিডিওটি এখানে আপাতত শেষ করছি সো আমাদের চ্যানেলটি যদি আপনারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন সাবস্ক্রাইব করতে পারেন পরবর্তী সবগুলো ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও